బ్యాక్ న్యూస్ మైనింగ్ కింగ్ గాల్ జనార్దన్ రెడ్డి మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు మధ్యవర్తుల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో పాత నోట్లు మార్చేందుకు ప్రయత్నించాడనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఇటీవలే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహం వైభవంగా జరిగింది పెళ్లి సమయంలో వంద కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే పాత నోట్లను ఓ రెవెన్యూ అధికారికి చెందిన డ్రైవర్ ద్వారా మార్పిడి చేయించారు అయితే మార్పిడి చేసే సమయంలో నోట్లు తక్కువ వచ్చాయంటూ డ్రైవర్ రమేష్ గౌడను గాలి అనుచరులు బెదిరించారు మనస్తాపానికి గురైన డ్రైవర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు ఈ విషయానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలతో రమేష్ గౌడ రాసిన లేఖ సంచలనం సృష్టిస్తోంది తెలంగాణలో నగదు రహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం ముమ్మర చర్యలు చేపట్టింది జనవరి పదిలోపు అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో క్యాష్లెస్ వ్యవస్థను అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు నగదు రహిత లావాదేవీలపై బ్యాంకర్లు పోస్టల్ అధికారులతో మంత్రి జూపల్లి సమీక్ష నిర్వహించారు జనవరి పదిలోపు పెన్షనర్లు ఉపాధి హామీ కూలీలకు ఆధార సీడింగ్ చేపట్టనున్నారు ప్రతి బ్యాంక్ రెండు గ్రామాలను దత్తత తీసుకుని అకౌంట్ లేని వారికి కొత్తవి జారీ చేయనున్నారు అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ స్వైపింగ్ మిషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు ముందే తెలుసని ఆరోపించారు వైసీపీ నేత బొత్స అందుకే తన సంస్థ హెరిటేజ్ ను ముందుగానే అమ్మేశారని ఆరోపించారు నోట్ల రద్దు తన గొప్పతనంగా చెప్పుకుంటున్న బాబు రెండు వేల రూపాయల నోటుపై నోరెందుకు విప్పడం లేనని మండిపడ్డారు మరో మెగా హైటెక్ కిచెన్ కు భూమి పూజ చేసింది అక్షయ పాత్ర సంగారెడ్డి జిల్లా కంది వద్ద రోజు లక్ష మందికి సరిపోయే భారీ వంటశాలను నిర్మిస్తున్నారు ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్ సుధామూర్తి మంత్రి హరీష్ రావు అక్షయ పాత్ర అధ్యక్షులు మధు పండిట్ దాసా ఈ కిచెన్ కు శంకుస్థాపన చేశారు పద్దెనిమిది కోట్లతో నాలుగున్నర ఎకరాల్లో ఇన్ఫోసిస్ సహకారంతో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరంలో వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నిర్వహించిన ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో ఆసక్తికర ఘటన కనిపించింది పోలవరం నిర్వాసితులతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళతో జగన్ ముచ్చటించారు అదే సమయంలో ఓ మహిళ జగన్ ను ముద్దు పెట్టింది దీంతో జగన్ తో సహా అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు వ్యవసాయం లాభసాటిగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి పెట్టుబడులు తగ్గించి అధిక దిగుబడులు సాధించేలా రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామన్నారు రైతులకు సబ్సిడీపై ఇచ్చిన ట్రాక్టర్లను మంత్రి స్వయంగా పరిశీలించారు ట్రాక్టర్ను నడిపి వాటి పనితీరును పరిశీలించారు వీసీల నియామకాలు లేకపోవడంతో తెలంగాణలో యూనివర్సిటీలన్నీ నిర్వీర్యం అయిపోతున్నాయని విమర్శించారు టీటీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి రైతు ఆత్మహత్యల్లో తెలంగాణ రెండో స్థానంలో ఉందన్నారు రేవంత్ బంగారు తెలంగాణ చేస్తామన్న కేసీఆర్ రైతుల ఆత్మహత్యలతో తెలంగాణను బొందలగడ్డగా మార్చేశారని విమర్శించారు ఫీజులు చెల్లించకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న రేవంత్ రెడ్డి ఈ నెల తొమ్మిదిన కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుండి పోరు యాత్రను ప్రారంభిస్తామన్నారు తమ దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ మనీని మార్చుకోవడానికే సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాని మోదీ జపం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు టీకాంగ్ నేత ఎమ్మెల్సీ షబీర్ అలీ తమ భవిష్యత్తును కూడా లెక్క చేయకుండా తెలంగాణ కోసం విద్యార్థులు పోరాటం చేశారని అయితే సీఎం కేసీఆర్ వారిని రోడ్డు పాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ కామారెడ్డి ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు విద్యార్థులు పోరు దీక్ష చేపట్టారు ఈ దీక్షకు షబీర్ అలీ మద్దతు పలికారు బంగారు తెలంగాణ సాధన కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నామన్నారు మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి వరంగల్ అర్బన్ లో నిర్వహించిన దీక్షా దివస్ లో మంత్రి పాల్గొన్నారు ఉద్యమంలో భాగస్వాములైన వారందరినీ రాష్ట్ర అభివృద్దిలో పాలుపంచుకునేలా సీఎం కేసీఆర్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నారన్నారు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తామన్నారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి నల్లధనం విషయంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలు ఆరంభం మాత్రమే అన్నారు బీజేపీ జాతీయ నేత మురళీధర్ రావు నోట్ల రద్దును ప్రజలు ఆహ్వానించారన్న ఆయన త్వరలో దేశ ప్రజలు మొత్తం డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వైపు పయనించాలన్నారు బంగారంపై ఆంక్షలు పెట్టడం వల్ల పసిడి ధరలు తగ్గుతాయన్నారు పేదలకు న్యాయం చేయడమే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యమన్నారు మురళీధర్ రావు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవల అమలులో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది ఇందుకు నిరసనగా ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన ఏపీలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ధర్నాలకు సిద్దమవుతోంది ఒంగోలులో వైసీపీ అధినేత జగన్ పాల్గొంటారని ఆ పార్టీ నేత బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు 
క్షణికా వేసం ఒకరి ప్రాణాలు తీసింది మరొకరిని మృత్యువు అంచున నిలబెట్టింది రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం రావిరాల గ్రామంలో అక్కా చెల్లెలు గొడవ పడి విష ద్రావణాలు తాగేశారు ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా మరొకరు చావు బతుకుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు తుక్కుగూడ విజ్ఞాన్ కాలేజీలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న పదిహేడేళ్ల మమత అక్క అశ్వినితో గొడవ పడి సూపర్ వాజ్మాల్ తాగేసింది వెంటనే ఆమెను ఉస్మానియా తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యంలో మృతి చెందింది దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన అక్క అశ్విని కూడా ఫినాయిల్ తాగేసింది వెంటనే ఆమెను ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు బాధితురాలకి చికిత్స అందిస్తున్నారు వైద్యులు డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా రిమ్స్ లో నిండు గర్భిణి ప్రాణాలు కోల్పోయింది కంచారం గ్రామానికి చెందిన గౌరీ నెలలు నిండడంతో గత వారం రిమ్స్ కొచ్చింది డెలివరీ డేట్ ఇచ్చిన డాక్టర్లు కవలలు పుట్టే అవకాశం ఉండడంతో అడ్మిట్ కావాలని సూచించారు అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి ఆపరేషన్ చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు నిన్న రాత్రి నొప్పులు వచ్చినా కూడా ఆసుపత్రి సిబ్బంది పట్టించుకోలేదు నొప్పులు భరించలేక గౌరీ చనిపోయింది వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే చనిపోయిందంటూ ఆమె కుటుంబీకులు బంధువులు ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళనకు దిగారు